ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹൈപ്പർ കാർ എൻജിനീയറിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ഡൗൺ ഫോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡൗൺ ഫോൾസിനെ കുറിച്ചും ഡ്രാഗനെ കുറിച്ചും സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ ഫോൾസ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഫോൾസ് ഈസ് അനീവിൾ അതിന് നല്ല സൈഡ് മുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അഥവാ ബാഡ് സൈഡ്സും ഉണ്ട് അതായത് ഡൗൺ ഫോൾസ് നമുക്ക് വാഹനത്തിന് നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും വാഹനത്തിൽ എയറോടെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വാഹനം നമുക്ക് മുമ്പോട് നയിക്കണമെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഡ്രാഗ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്ത് എനർജി ലോസസും വളരെ അധികമായിട്ട് കൂടും എയറോ ഡൈനാമിക് ഡ്രാഗിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എയറോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഡൗൺ ഫോൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിന് ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് വാഹനത്തിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഡൗൺ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും വാഹനത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡൗൺ ഫോൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ളത് ഫോമുല വൺ കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ മാർവൽ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഒരു ഫോമുല വൺ കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉപമിക്കുന്ന ഫോമുല വൺ കാറിനെ ഒരു ഫോമുല വൺ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൗൺ ഫോൾസോ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയും ഡൗൺ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിനെ റോഡിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന അതായത് അതിനെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ഡൗൺ വേഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൗൺ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി ഡൗൺ ഫോൾസിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എയറോ ഫോളിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എയറോ ഡൈനാമിക് കേഡ്സ് അതായത് ഫ്രണ്ട് വിങ് സ്പോയിലർ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വാഹനത്തിന് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വിങ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ഫ്ലോർ ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ ഭാഗം അറുപത് ശതമാനവും റിയർ വിങ് പതിനേഴ് ശതമാനവും ഡൗൺ ഫോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടർബുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന എയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറകിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പുറകിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമാണ് ി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഡിൽ പോകുന്ന രണ്ട് ഫോമുല വൺ കാറിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്ന കാർ ഏതായാലും നൂറ് മീറ്റർ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിന് നല്ല ഡൗൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല എയർ ഫ്ലോ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വിങ് ആണ് ഈ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് കുറയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത് എയർ എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹോൾസോൺ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സ്പോളുകളിലൊക്കെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ ഡ്രാഗും അതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ഫോഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഫോമുല വൺ കാറിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വിങ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ബാർജ് ബോണിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ബോഡി ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാരണം ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാം റിയർ വിങ്ങും അഥവാ റിയർ സ്പോളറും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കാറിൻ്റെ ഡൗൺ ഫോഴ്സും ഡ്രാഗും അതിൻ്റെ ഓരോ കോമ്പൺസിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ ഫോഴ്സും ഡ്രാഗിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചത് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്പ്ലിറ്റർ അഥവാ ഫ്രണ്ട് വിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
സിമിലർലി ഹോൾസ്റ്റോണൽ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് എയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് എയറോഡൈനാമിക് ഡ്രാഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹോൾസ്റ്റോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു സ്പോയിലറിൻ്റെ ചരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എത്രത്തോളം ഡ്രാഗ് ക്രിയേറ്റ് ആയി എത്രത്തോളം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്നതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചരിവ് അത് പൂർണ്ണമായും വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയില്ല അത് പൂർണ്ണമായും അവിടെ ഡ്രാ ഹോർസോണൽ കോമണിൽ മാത്രമേ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എയർ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഹൈപ്പർ കാറുകളിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ സ്പോളർ നേരെ കുത്തനെ നേരെ വരുന്നത് അത് ഇത് കാരണമാണ് and this effect of down force made the formula 1 car able to travel upside down in a tunnel with a speed greater than 130 km per hour so adey pole thane ee splitter inde adava spoiler inde angle vanna 0 degree aanengil adu dr small aayikku drag reduction system appo namukku down force valare kuru aayikku pashe drag um valare kuru aayikku appo namukku vaahana koodal top speed achieve cheyan pattu adana dr formula one lokke dr small aayittu namukku use cheyanu kaaranam adappo drag eppalum koodum down force koodugiyanengil സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയറോഡൈനാമിക് ഡ്രാഗും കൂടുന്നു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്നു അപ്പം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹാൻഡിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും കൂടുതൽ പവർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൗൺ ഫോഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോമുല വൺ കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അത് വെറും നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റായ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ മൂന്ന് എട്ടിയും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് വാഹനം സഞ്ചരിക്കും ഈ കാറിൻ്റെ അതായത് ഭാരവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വാഹനം നിശ്ചലത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വാഹനം പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോഗ്രാം വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷനാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരമായ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോഗ്രാം സോ ഈ വാഹനത്തിന് ഹയർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്രയും ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള അത്രയും പവറും വേണം ശക്തിയും വേണം അതായത് ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം വണ്ടിക്ക് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അത്രയും ഹ്യൂജ് മൂന്ന് ഇട്ട് ഡൗൺ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരം കിലോയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഈ വാഹനത്തിന് പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂട്ടും അതായത് ട്രാക്ഷൻ വണ്ടിക്ക് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും അത് വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് എല്ലാ ടൈമിലും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പവറും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇത്രയും ഡൗൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോർമുല വൺ കാരണം ഒരു ടണലിൽ തലകുത്തനെ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഡൗൺ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് തരാൻ മറക്കരുത് ഇനി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ അപ്കമിങ് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് സോ സബ്സ്ക്രൈബ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി യു ഇൻ നെക